Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu çamaşır makinesi restansı. Nedir? Nasıl çalışır? Neden arıza yapar? Neden patlar? Nasıl patlar? Bunu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar benim de tutmuş olduğum çamaşır makinelerinde kullanılan restans. Bu ise Chopin restansı. Bunlar ne işe yarıyor? Suyu ısıtıyorlar. Çağıracaklarında falan da aynı şekilde restans kullanılıyor kettle'larda. Metalin içerisinde bir tane tel geziniyor ve elektrik akımını alarak ısı üretiyor. Şu anda bu kısım sert fakat ısındığında kırmızıya dönüşüyor. Böyle bayağı kırmızı sıcak kor bir hale geliyor. Bu sayede makinenin içerisindeki su ısınıyor. Peki neden patlar bu? Gördüğünüz gibi burada kireç kalıntılarımız var. Bu yine iyi hali. Bunun çok kötü halleri var. Bunda da aynı şekilde. Sularımızda bulunan kireç Zamanla bu restansın üst kısmını kaplıyor. Su restansı bir yandan da soğutur. Yani ısısını kendisine geçiriyor. Makine kuru kalırsa kartta bir arıza var diyelim. Su aldığını zannediyor prosesat malzememiz. Ne yapıyor? Su var diyor. Restansta su var diyerek ısınmaya başlıyor. Patlıyor. Bu çok olan bir şey değil. Yani nadir de olsa bu tarz restans arızaları oluşuyor. Asıl problem kireçle kaplanmasından dolayı Restans suyla temas etmiyor. Artık o kadar çok kireç oluyor ki restans içeride ısındıkça ısınıyor. Çünkü suyu belli bir sıcaklığa getirmesi lazım. NTC dediğimiz bir eleman var. O da ölçemi, o da kireç kaplanmış. Bir süre sonra artık ısıya dayanamıyor ve patlıyor. Bakın burada siyah bir lekemiz var. Buradan patlamış. Bunda daha net. Bakın görüyor musunuz? Yani bildiğiniz patlamış yani. Kireçli halinde şu anda videoda görüyorsunuz. Baya gümlemiş. Zaten iç kısmı falan kireç dolu. Normalde bu komple kireçle kaplıydı. Patlar gösterebilmek için kirecini temizledim. Şimdi iç kısmını da göstereceğim size. Restansın arızalı olup olmadığını bu şekilde patla bularak tespit edebilirsiniz. Bazen hani bunda olduğu gibi sadece karartı vardır ama bir delik falan olmaz. Yalnız restans çalışmıyordur. Onu da ölçüm yaparak, avometreyle ölçüm yaparak anlarsınız. Buradan avometri bazı modunu alarak bir kısa devre olup olmadığını, akımın geçip geçmediğini ölçerek anlayabilirsiniz. Fakat bunda da hata olabilir. Mesela bu rezistans sağlam gözüküyordu. Fakat çalışmıyordu. Bizim uyguladığımız başka bir yöntemde böyle bir ampulü bağlayarak 220 volt yani makine çalışırken şu şekilde bağlayıp ışığın yanıp yanmamasına bakıyoruz. Yanıyorsa o restans sağlamdır diyoruz. Şimdi iç kısmını göstereyim size. Ben bunu daha önceden şuradan kestim. Hani video başında uğraşmamak için. Gördüğünüz gibi tel. Bunu en güzel Elektrikli ısıtıcılarda gözlemlersiniz. Şu ışıklı olanlar var ya. Onlarda. Dıştan zaten gözükür. Bu tel içten bütün hattı dolaşıyor. Bu tel bir süre sonra deforme olarak özelliğini yitirerek yani sıcak soğuk şeklinde. Böyle kopar. Ufo ısıtıcılarda bunu gözlemlemişsinizdir. Söktüyseniz bilirsiniz böyle. Çektikçe kopar gider. Normalde sert yapısı var. Yani yan keskiyle falan böyle keseyim falan değil. Ancak sıcaklıkla bu patlayabiliyor. Bu da bakın yani çok da böyle zorlamıyor. Yalan olmuş. Bundan gösterelim bir de. Şimdi bu böyle patlarken bu niye böyle patlamıyor? Üzeri kireçle kapladığı için bu böyle nar gibi artık kızarıyor ve gümlüyor. Bakın baya gümlemiş. Hani benim bir sözüm var. Anası ağlamış hüngür hüngür. Neden? İşte kireç yüzünden. Bu suyu ısıtmaya devam ediyor. Ancak suya temas etmiyor. Dolayısıyla çalışıyor da çalışıyor. Kullanan kişi de su niye ısınmadı deyip kapatmıyor yani dinlenmeye geçmiyor. Sonuç olarak 
Böyle parçalanıyor, gidiyor. Çözümü ne? Yani bazı cihazlarda buraya stans sökülebiliyor. Çamaşır makinelerinde sökülüyor. Bazılarının kapağı önde oluyor zahmetli. Ama çoğunda arka kısımda. Söküp takması da bir ilim istiyor işin gerçeği. Bunun videosu kanalımızda var zaten. Bu şekilde söküp temizlik yapılabilir. Benim işte bir videomda limon tuzuyla kazan temizliği yapmayı öneriyoruz. Altına nadir de olsa bazı insanlar işte makinem bu şekilde kullandım bozuldu falan yazmışlar. Şimdi restans kireçle kaplanmış işte limon tuzu kullandınız. Ya da gittiniz makine temizleyici aldınız kullanıyorsunuz. Şuradaki sıkıntıyı hani burada bir delik var. Bu metal kireçten vesaire yıpranmış. Yılların makinesi. O kireç ve pas deformasyonu tutuyor. Yani makineniz çalışıyor ama bir süre sonra bozulacak. Eli kulağında diyelim. Çözücü kimyasalı kullandığınızda o üstteki bozulmasına engel olan pisliği ya da bozulmasına neden olacak pisliği yerinden kazıyor. Metale zarar vermiyor ama onu yerinden aldığı için restans zarar görüyor. Aslında baştan beri bu temizlik yapılsa o hale gelmeyecek o restans. Fakat her şeyinde bir kullanım ömrü var. Bu ömrü dolarsa bozulur. Yapacak bir şey yok. Ara ara bakım yapmak da ömrünü uzatabilir. Yani bu şekilde arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim. Merak edenler olabilir. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Videomu burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.